यूट्यूब पर क्वालिटी कंटेंट की कमी नहीं है बस उन्हें परखने में समय लगता है ऐसे में हायर मैथमेटिक्स पर वीडियो ढूंढना और भी मुश्किल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं। नाउ लेट्स बिगिन हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दर वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट मेक श्योर डेट यू हैव वॉच अवर प्रीवियस वीडियो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन एंड द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन वहाँ पे हमने ये भी देखा था कि इंटीग्रल इक्वेशन के टाइप्स क्या होते हैं तो यहाँ पे मैं वही देखने वाले हैं हम लोग तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन देखेंगे एंड मोर ओवर हमने वहाँ पे देखा था कि इंटीग्रल इक्वेशन के दो टाइप है पहला टाइप है फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन और जो दूसरा टाइप है वो है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन यहाँ पे हम सिर्फ फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन देखने वाले हैं तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ अगर मैं कहीं पर कुछ चीज़ों को गलत प्रोनाउंस कर दूँ या फिर मैं कहीं लिखने में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाए तो प्लीज़ 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 मुझे उसके लिए माफ़ कर देना तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ तो आपको जैसे कि पता है कि इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है और इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में हम सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन फाइंड आउट करने वाले हैं बट इंटीग्रल इक्वेशन दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है एक है फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन एक है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन होता क्या है फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसका हम सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे एंड सो ऑन हम देखते जाएंगे बस आपको इस प्ले के सारे वीडियोज देखने होंगे मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर वीडियो को बहुत ही छोटा छोटा बनाऊं ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाए और कनेक्ट हो सके तो देख लेते हैं फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन का डेफिनेशन द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इज सेट टू बी फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है वो इस पैटर्न का है तो हम उसको कह सकते हैं इट इज अ फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन या फिर हम बोले फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो है ये अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि ये इक्वेशन कहीं ना कहीं इंटीग्रल इक्वेशन जैसा ही है क्योंकि उसी का टाइप है तो ऑब्वियसली उसकी तरह दिखना चाहिए बट थोड़ी बहुत चेंजेस है जैसे कि फाइव ऑफ एक्स वहाँ पे नहीं था बट यहाँ पे फाइव ऑफ एक्स है एंड मोर ओवर वो यू ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और एक ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि लैमड़ा वहाँ पे था नहीं बट लैमड़ा यहाँ पे है और वो जस्ट इंटीग्रेशन के लेफ्ट हैंड साइड में है मतलब वो इंटीग्रेशन जो भी इसका आएगा उससे लैमड़ा को मल्टीप्लाई करना है बट जो लैमड़ा यहाँ पर है वो एक पैरामीटर है तो ऐसे में हम बोल सकते हैं लैमड़ा इज अ पैरामीटर लैमड़ा इज अ पैरामीटर और एक ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि ए और बी जो भी इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर था या तो वो फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है या तो वो कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है इन दोनों के अलावा कुछ नहीं हो सकता बट 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 फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन में डेफिनेटली ये ए और ये बी की दोनों की जो चॉइस होगी वो कॉन्स्टेंट होंगी तो ए एंड बी शुड बी ए एंड बी शुड बी कॉन्स्टेंट ठीक है यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स नहीं चलेगा अगर मान लो आपको किसी ने इस पैटर्न का इक्वेशन दे दिया और इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट वो ए और बी कैसे होने चाहिए कांस्टेंट होने चाहिए तो हम इस टाइप के इक्वेशन को कह देंगे वो है हमारा फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया ये जो एक्स है और टी है ये दोनों एलिमेंट्स जो है दोनों जो नंबर है ये कहाँ से लिए गए हैं दे आर टेकन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए टू बी क्योंकि ये दोनों अब कैसे कॉन्स्टेंट हो गए तो ये जो क्लोज इंटरवल है ये आपको एक इंटरवल दिखेगा और उसमें से एक्स और टी की वैल्यू ली गई है तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो ये है एक्स स्क्वायर इंटू यू ऑफ एक्स विच इज इज इक्वल्स टू टू ऑफ टू इंटू एक्स प्लस लैमडा टाइम्स इंटीग्रेशन टू टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर यू ऑफ टी डी टी अगर आप कंपेयर करो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से जो कि है फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन तो ये उसके साथ जस्ट कंपेयर हो रहा है दोनों एक तरफ से मैच कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट मैंने यही कहा था कि जो भी लिमिट है वो लिमिट पे ही हमें जोड़ डालना है और लिमिट इस केस में दोनों तरफ कांस्टेंट है एंड मोर ओवर हमारा जो यू ऑफ एक्स इस तरफ है उसके साथ में एक फंक्शन ऑफ एक्स जिसको हमने फाइव ऑफ एक्स डिनोट किया था उसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए जो कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर की तरह काम कर रहा है तो ये इक्वेशन हमारा बन गया फ्रेड लॉम इंटीग्रल इक्वेशन फ्रेड लॉम इंटीग्रल इक्वेशन क्योंकि आप देखो ये जस्ट उसके जैसा ही पैटर्न का है एक लैमड़ा भी है और सबसे इंपॉर्टेंट जो भी इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है वो कांस्टेंट होनी चाहिए और यू ऑफ एक्स के साथ कोई एक नम, एक फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई होना चाहिए तो ये इक्वेशन हमारा क्या है फ्रेड लॉम इंटीग्रल इक्वेशन तो चलो अगर ये फ्रेड लॉम इंटीग्रल
ठीक है अगर f ऑफ x कोई फाइंड करने के लिए बोले f ऑफ x कितना आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू टू एक्स जो कि मिल गया टू एक्स प्लस लैमड़ा सॉरी प्लस क्यों आएगा भाई टू एक्स हो गया प्लस प्लस लैमड़ा लैमड़ा अगर कोई लिमिट के बारे में आपसे पूछे तो जो लोएस्ट लिमिट है वो कितनी है टू और जो अपर लिमिट है वो है फोर अगर आपसे कोई पूछे कर्नल क्या होगा जिसको हम डिनोट करते हैं के ऑफ एक्स टी ठीक है और मैंने ये प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कर्नल कैसे डिनोट करते हो कर्नल होता क्या है तो बेसिकली कर्नल इस इंटीग्रेशन इक्वेशन में जो फंक्शन ऑफ x एंड t दो वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए एक होना चाहिए x और t उस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं कर्नल तो आप देखो u ऑफ t u ऑफ t ये दोनों मैच हो गए उसकी जस्ट साइड में जो भी फंक्शन होगा इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एन टी तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं कर्नल तो हमें मिल जाएगा कर्नल ऑफ एक्स टी इज एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ठीक है तो ये हमारा बन गया हमारा प्यारा सा फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन अब फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन भी दो टाइप में डिवाइड किए गए हैं एक होता है फर्स्ट काइंड एक है सेकंड काइंड तो यहाँ पे हम अभी देखेंगे कि फ्रेडलॉम इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होता है एंड सेकंड काइंड क्या होता है तो उसके देखने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म वहीं से हम कंक्लूड करने वाले हैं अगर फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि है ये अगर इसके अंदर फाइव ऑफ एक्स जीरो हो जाए तो जो नया इक्वेशन बनेगा उसे हम कहेंगे फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइन अगर फाइव ऑफ एक्स की वैल्यू वन हो जाए तो उसे हम कहेंगे सेकंड काइन तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइन क्या होता है तो वही यहाँ पे हमने लिख दिया है ए फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन देन द रिजल्टिंग इक्वेशन इज फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड अगर इसी इक्वेशन में अगर फाइव ऑफ एक्स जीरो हो जाए तो जो नया इक्वेशन बनेगा उसी को हम कहेंगे फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड तो जीरो जब हम पुट करेंगे तो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होकर जीरो मिल जाएगा दैट मीन्स जीरो इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैमडा टाइम्स इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लिमिट ए टू बी कर्नल के ऑफ एक्स टी यू ऑफ टी इन टू डी ऑफ टी तो ये आपका जो इक्वेशन है अगर इस पैटर्न की इक्वेशन आपको रहे तो इसके पैटर्न की इक्वेशन को हम कहेंगे फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइन क्यों फर्स्ट काइन है क्योंकि जस्ट वहीं से हमने निकाला गया है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने जीरो पुट कर दी है तो बात करते हैं इसके सेकेंड काइंड की तरफ तो वहाँ पर हम देखेंगे फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड तो सेकेंड काइंड में हमें बेसिकली क्या करना है सेम डेफिनेशन रहेगा और उस डेफिनेशन के अंदर हमें क्या करना है जहाँ पे हमने फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो पुट किया था हम पुट कर देंगे फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू वन पुट कर देंगे और जो भी नया इक्वेशन बनेगा उसे हम कहेंगे फ्रेडलॉम इंटीगल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड तो देखो हमें क्या मिल जाएगा जब फाइव ऑफ एक्स वैल्यू वन पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैमडा टाइम्स इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट वेरिएबल ए टू बी कॉन्स्टेंट लिमिट्स ए टू बी के ऑफ एक्स टी इन टू यू ऑफ टी डी टी इन टू यू ऑफ टी डी टी ये जो नया इक्वेशन बना इस इक्वेशन को हम कहेंगे फ्रेडलॉम इंटीगल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड ठीक है तो बेसिकली अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि फ्रेडलॉम इंटीगल इक्वेशन क्या होता है बेटे बता दे जल्दी से तो आपको बस इतना ही बोलना है इस टाइप की अगर इक्वेशन है हमारे पास तो हम बोलेंगे फ्रेडलॉम इंटीगल इक्वेशन एंड सबसे इंपॉर्टेंट उस इक्वेशन की जो भी लिमिट होगी अपर लिमिट एज वेल एज लोअर लिमिट वो दोनों कैसे होने चाहिए कॉन्स्टेंट होने चाहिए ठीक है और इस पैटर्न को होना चाहिए तो ही हम बोल सकते हैं इट इज़ अ फ्रेडलॉम इंटीगल इक्वेशन अगर फर्स्ट काइंड पूछा गया है तो फाइव ऑफ एक्स की जगह पे जीरो पुट कर दो जो नया इक्वेशन मिला वो हमारा फर्स्ट काइंड हो जाएगा अगर सेकंड काइंड पूछा है तो फाइव ऑफ एक्स की वैल्यू वन पुट कर दो जो नया रिजल्टिंग हमें इक्वेशन मिलेगा उसे हम कहेंगे फ्रेडलॉम इंटीगल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड तो चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ आप मुझे बताना कि वो फर्स्ट काइंड है या सेकेंड काइंड है एंड मोर ओवर क्या वो फ्रेडलॉम है या नहीं है तो आप देख सकते हो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है तो सबसे पहले चेक करते हैं कि फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन है या नहीं है जहाँ तक मुझे पता है फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन इस पैटर्न का होता है क्योंकि हमने जस्ट अभी देखा यू फाइव ऑफ एक्स इन टू यू ऑफ एक्स इज इक्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैमडा टाइम्स इंटीग्रेशन ए टू बी के टाइम्स के ऑफ एक्स टी इन टू यू ऑफ टी डी टी ठीक है अगर ये फर्स्ट काइंड होता तो डेफिनेटली इसका जो एल एच एस पार्ट है यहाँ कितना होता जीरो होता क्योंकि फर्स्ट काइंड में हम लोग क्या करते हैं फाइव ऑफ एक्स को जो कि यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे फाइव ऑफ एक्स डेफिनेटली कितना पुट किया गया वन पुट किया गया है इसीलिए
अपर लिमिट वो कांस्टेंट होनी चाहिए यहां आप देख लो यहां पे लोअर लिमिट तो कांस्टेंट है बट अपर लिमिट कांस्टेंट नहीं है वो फंक्शन ऑफ x है 5x है इसीलिए ये फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन नहीं है एक कारण से वो बेचारा फेल हो गया क्योंकि यहां पे 5x आ गया क्या हो अगर मैं 5x की जगह पे सिंपली 5 ले लूं देखो अब तो बहुत अच्छा दिख रहा है क्योंकि सारे स्टैंडर्ड पैटर्न का है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन और इसके अंदर a और b की कांस्टेंट वैल्यूज है इसका मतलब क्या ये जो इक्वेशन है ये फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन है अब बात करते हैं क्या ये फर्स्ट काइंड है या सेकंड काइंड है फर्स्ट काइंड अगर होता तो डेफिनेटली यहां पे जीरो होता वो फर्स्ट काइंड नहीं है इसीलिए इसका मतलब क्या वो सेकंड काइंड हो सकता है बट सेकंड काइंड है क्योंकि u ऑफ x 1 चाहिए है ना फाइव ऑफ एक्स की वैल्यू हमने अगर वन पुट कर देंगे तो ये वन इंटू यू ऑफ एक्स बन जाएगा मतलब यही टर्म मिलेगा तो ये हमारा बन गया फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन इट इज अ फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड ये सेकंड काइंड का इक्वेशन है अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक like, डिसलाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और सबसे जरूरी बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच लव यू टेक केयर बाय बाय